Jo soc exprofe de llengua i vaig viure a Barcelona uns anys, però soc sardà. Aleshores jo volia tornar a casa i ho vaig tenir molt fàcil en el sentit que els meus pares, el meu besavi va ser el que va començar a fer de pagès, els meus avis va continuar, els meus pares, ara és el meu germà, amb la qual cosa ja tenia un espai on poder desenvolupar una activitat que em permetés tornar a casa. I teníem una llet pròpia de qualitat, després aleshores només calia transformar-la en formatge. Filosofia era intentar fer un producte agroalimentari de qualitat digna aquí a la Cerdanya, fugir de tot el que és el totxo i el que s'està fent ara, i fer alguna cosa amb un caràcter i un arrelament al territori. Sí, l'elaboració del formatge bàsicament és tenir un ramat sa, des del punt de vista sanitari que sigui impecable, que no hi hagi malalties i que estigui certificat, evidentment. Higiene, higiene, higiene a l'hora de la munyida. Tenir una llet amb uns sòlids rics, és a dir, que tingui uns valors alts de greix i de proteïna. I després treballar amb llet crua, és a dir, no pasteuritzar, la qual cosa ens dona una informació genètica del territori, un ADN arrelat al territori, que això es tradueix amb la flora bacteriana autòctona, que tindrà a veure amb el clima de la Cerdanya, amb els pocs llocs llevats que hi ha per aquí aquests terres, amb la humitat que hi ha per aquí, amb les herbes, amb el que mengen els animals, doncs això ja ens donarà un producte amb un segell d'autenticitat, de singularitat, de terroir, de territori, d'arrelament. El formatge és territori. Estem en un paratge idoni per desenvolupar aquest tipus d'activitat. Nosaltres estem aquí al Molí de Gers, estem al Rovell de l'Ou de la Cerdanya, estem en una zona gens urbana, envoltat de vernedes i prats de muntanya i sense massa pressió urbanística, la qual cosa ens va molt bé per desenvolupar aquesta activitat que al final el que vol el bestiar és tranquil·litat i el ramader el que vol és poder exercir aquesta activitat amb una certa llibertat. Per tant, és idoni. S'estan menjant un tros de la Cerdanya, la gent que està a la Cerdanya i corre sort. Al final, si tu te'n vas a Extremadura i et fots un formatge extremeny ben fet de terroir, de territori, de ramat propi, t'estàs menjant un tros d'Extremadura. Doncs el mateix passa a Cabrales, el mateix passa a la Cerdanya i el mateix passa a Roncal. Jo difícilment treballaré amb formatges pasteuritzats, tot i que penso que es poden fer bons productes, però jo no ho faré mai i, evidentment, jo no treballaré amb productes que no siguin nobles. És a dir, conservants, additius, colorants, això no, perquè estic traient els principis de l'artesania bàsica, que és llet crua, sal, quall i bactèries. Els formatges com a artesans que som s'han de fer, els has de fer tu. Com a artesans que som, ha de ser una producció petita. Com a artesans que som, ha de ser una producció respectuosa amb el territori i que tingui un arrelament al territori. És a dir, que passi per la sostenibilitat, que passi per una tradició, per una connexió amb la tradició comarcal, el que s'ha fet aquí durant segles, que ha sigut bàsicament l'agricultura i la ramaderia. Jo penso que això és essencial aquí. I, evidentment, si tu ets artesà, el que no faria mai és posar un additiu i no dir-ho. Primerament, que per llei està prohibit, però, per exemple, si tu fas un formatge artesà, doncs els formatges artesans amb llet crua només porten llet crua, sal, per conservar, quall, doncs per coagular la llet, i bactèries. Aleshores, jo no posaria mai additius, ni es, guió, no sé què, que a part que sabem que són cancerígens, doncs estaries ja adulterant un producte que no és el que ha de ser. És a dir, jo penso que a l'artesania se li ha de donar el valor que té. La Cerdanya Ecoresort, des que vam començar, des del minut zero, pràcticament ja va apostar pels productes que fem nosaltres. Hi ha hagut una sensibilitat pel producte local, cosa que s'agraeix i que a vegades malauradament costa de trobar, i és una relació molt positiva en el sentit que jo quan vaig a repartir conec les persones, conec el Jordi, el cuiner de l'Hotel Muntanya, Conec a l'Amàlia, conec a la gent que treballa als cambrers, conec al David, lògicament... És a dir, tu quan estàs en un lloc i coneixes la gent que hi ha darrere, és molt més fàcil, tant pel productor com pel manipulador final, diguem-ho així, treballar un producte. Hi ha una... Aquí a la Cerdanya ens coneixem tots, però és molt important que entre el producte on neix i el lloc on s'acaba distribuint o tallant per donar-lo al client, hi hagi un canal que flueixi l'energia. 
Ya sé que es una mica hippie, yo que digo, pero es muy importante. Porque después de eso se trasladan a los clientes y estableces un vínculo molt més no tan fred, porque si no es muy fred, no sabeu on es ven el que fas. Entonces, esta relación ya ha sigut siempre.